Hai, saya Gigi dan ini Style District. Hai, pasti ramai yang suka kan dekorasi menggunakan bunga segar di ruang kediaman. Tapi tak ramai yang tahu bagaimana nak mulakan sesuatu gubahan supaya nampak lebih praktikal, mudah serta cantik. Jadi di segmen deko kali ini kita ada panduan ringkas yang ingin dikongsikan bagaimana menghias sesuatu gubahan itu di ruang kediaman serta tips penjagaan bunga segar bersama floral designer Muhammad Fidaus Osman dari flores.kl. Dan kita akan bersama model yang semakin meningkat naik kini, Rubini Sambatan. Nak tahu mengenai Rubini? Tunggu segmen Persona. And baru-baru ini, Dark Scarf melancarkan produk terbaru mereka kolaborasi antara Puteri Sultan Brunei iaitu Royal Dark Scarf. Jadi kita akan bersama Cool Style District dan Zainuddin untuk mencongkir rahsia apa keistimewaan Royal Dark Scarf dan juga keistimewaan Puteri Raja ini di mata pengasasnya Vivi Yusof dalam segmen Fashion. Hai, saya Fidel Othman dan saya adalah floral designer di flores.kl. I daripada UiTM, graduate dalam bidang interior architecture. Uh, sepanjang 2 tahun ni I bekerja dengan beberapa wedding planner di Malaysia. Uh, dan dari situ I develop I punya skill dalam bidang bunga, dalam bidang kreatif. Macam mana flores.kl ni uh, apa orang cakap bermula? Uh, kita orang I dengan Nadia which is my boss a uh, terfikir sesuatu yang ingin buat uh, delivery bunga sesuatu yang lain daripada orang lain dari situ kita orang timbul idea untuk membuat gubahan di dalam kotak instead of kita buat jambangan bunga yang biasa orang buat kali ini kita buat di dalam kotak tampil kelainan dan sedikit arrangement yang agak moden bukan tipikal arrangement yang macam kita boleh dapat mana-mana di luar sana tapi lebih kepada exclusive touch Hari ini saya akan tunjukkan macam mana cara untuk membuat gubahan bunga tak kisahlah dari um, vas ataupun dalam kotak semua adalah tekniknya adalah sama apa yang kita perlukan adalah kreativiti uh, dan imajinasi sedikit yang kita perlu lakukan seperti apabila ingin memotong bunga apa yang perlu dilakukan adalah kita memotong dalam keadaan yang serong supaya air yang di, terdapat di dalam span ini mampu menyerap terus ke dalam bunga So, kita hanya cocok-cocok saja dan apa yang kita perlu pentingkan di sini adalah uh, leveling di setiap jenis bunga yang dilakukan. Okey, gubahan bunga pertama saya dah siap. Kemudian saya akan teruskan dengan bunga Eustoma yang saya gunakan. Kalau anda semua boleh lihat, saya menggunakan taktik kompok 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 di mana saya nak create uh, satu something new lah uh, arrangement tu supaya tak tenam taklah terlalu nampak serabut sangat dan kalau boleh lihat juga saya menggunakan tone yang lebih kurang sama iaitu something like pink merah dan kemudian saya akan cocok pula dengan menggunakan tulip Uh, tulip ni dia macam bunga yang agak fragile sikit dan kita perlu jaga dia yang banyak tumpuan sikit lah terhadap bunga tulip ni sebab dia berbatang lembut bunga matiola sedikit elemen purple dan sedikit leveling di belakang Arrangement ni bergantung pada di mana yang anda semua mau letak di meja, di konsol, di dining table. Kalau macam ni mungkin I buat arrangement yang sesuai untuk area konsol di mana saya pentingkan di bahagian hadapan dan tepi dan sedikit orang kata elemen over sikit di belak di bahagian belakang. So kalau anda boleh lihat sedikit gubahan daripada saya. Oke, 
Okey, tip yang kedua saya akan share di sini adalah misal kata anda dapat jamangan bunga daripada kawan-kawan, daripada orang tersayang, macam mana kita nak menjaga bunga tu supaya lebih kekal lebih lama. Takkan kita nak simpan terus pap terus sampai sampai 2 tahun kat situ kan. So kita perlu ada sedikit penjagaan terhadap bunga tersebut. First kali apa yang saya lakukan adalah prepare vas dengan air dan kemudian kita akan letakkan food flowers yang boleh kita dapat di mana-mana kedai bunga. Just sebut saja food flowers. Ah uh, food flowers ni tujuannya adalah untuk memberi sedikit nutrisi kepada bunga tersebut. Kemudian kita akan masukkan bunga yang kita dapat tersebut. Sama juga tekniknya dalam keadaan uh, potongan yang serong. Last kali adalah tacap untuk finishing ke atas bunga saya gunakan a uh, plant fertilizer which is kita akan memberi ia akan memberi sedikit kesan segar sikit terhadap bunga tersebut seperti baru petik di taman katanya okey itu saja dari saya tips yang ingin saya kongsikan kepada anda semua Masa saya umur 18 tahun, I kerja dekat Cotton On and there were like so many people yang datang and approach me kata, you know what, you shouldn't be working here, you should be a model. So, from that, I kind of joined pageant. So, lepas saya menang Miss International Malaysia 2014, I begin the modeling journey. Well, um, Model tu model, and then there is a stereotype thinking saying that semua model kena kurus, waist dia kena be 24, 23. But I was born in a way where where I was curvy, so body shaming is selalu satu benda yang I always get like kena hantam, eh body you gemuk ah, tak boleh jadi model lah, and so on. So I am standing for the girls with different type of body. So saying that, kita orang pun boleh model. Apa salah ke we sikit? Come on, Malaysia lah. Siapa kau inspirasi? Uh, I rasa inspirasi I, Kate Moss, because dia tu tak tinggi sangat. Tapi dia tahu bawa diri, ada confidence level yang tinggi. And that make her stand out from other model yang tinggi. So I look at her as an inspiration and and I kind of embody what she does in my way as an Indian model. Mom jeans. The curvy man. <laughs> you know, we Indians kan suka pakai kajal mata. So, when I was 14, I remember I went to Kedai Runcik India and they sell these small kajal yang shape like this. Itulah produk kecantikan saya yang pertama. I wear this earring. I pakai earring ni all the time. Like, I need to wear this. So I would say food, lipstick, books. I need a book. Kena ada buku. Uh, my first ever tempat yang paling pertama yang pernah pergi uh, is Japan and I memang enjoy kat sana. I duduk sana sebulan but not a big fan of the food. Nah. Tapi the place is wonderful. You should see my Snapchat. I like the one with the big mouth. The mulut yang besar gila tu. Lawak gila. <laughs> Nari ya, tarian ya, saya selalu buat. <laughs> It is funny man. <laughs> okay, now. Hi semua.
semua, saya Dania Zainuddin dan saya kini berada di The Empire uh, Hotel di Jorodo Brunei dan di belakang saya uh, sedang berlangsungnya majlis pelancaran uh, The Royal Dark oleh The Dark Group. surprised at how involved she was in in the the project you know I thought that you know I would just speak to her people and 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 um, just say yes or no from her but no like I, I got the privilege of speaking to her directly and she would tell me where she wants the flower placement uh, what colors she want um, what what story she wants to build behind the, the duck I really have so much respect for her and and the Brunei royal family as always like every duck limited edition will have a story behind it and it revolves around B um, so this this one is a special one. This is the first collaboration with an individual for Duck. So I'm so honored that it was Her Royal Highness Sarah, Princess Sarah. After this, I don't even know what we're going to do <laughs> anymore <laughs> because how do you beat that, right? Um, uh, so the, the she from the start, she said this scarf um, has got to be about women. And she said, I want hydrangeas in it. Um, that uh, she wants it to be floral first and foremost and, and looking feminine and um, um, and then I suggested the idea what what if we do a few elements and each element represents something and she, she liked it so we proposed to her um, the flower the bee the diamond the, the wheel and I was the wheel became the the center of, of the, the scarf and Princess Sarah, I think, is she, she's such an idol here in Brunei already. You know, not just because she is who she is, but also because she carries herself very well as a human being, you know, and not as a princess. She, she's, she has that regal aura, but still, she's so smart, you know, and, and she knows what she's talking about, and some of the words that she says, you know, um, it's full of wisdom. So I think she is the perfect princess to me, you know, and, and I was so amazed that she drives herself i mean even when she came to just now she would she like everyone else had a driver but she drove and you know of course she had her entourage with her but but i would i've i've never seen that like of a woman of her position you know um driving herself um uh, to everywhere i need to go get a license i can't <laughs> <laughs> my license expired Tadi kita dengar daripada video so dan kepada anda yang mungkin berminat untuk mengetahui lebih lanjut pasal The Royal Duck boleh layari instagram.com slash duck group uh, Itu saja daripada saya Bye Style District Itu saja tadi tiga segmen untuk Style District minggu ini Nantikan uh, minggu hadapan uh, kita akan ada pengasas uh, agensi model terkenal Andrew Tan dan juga tips deko menarik untuk pasangan baru kahwin Okay, thank you for watching Style District signing out. Bye.